Avoir un rêve, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu t'aperçois que tu en as déjà vécu un petit peu par le passé et que de nouveau, tu peux avoir des échantillons de ce rêve C'est ce qui nous est arrivé à tous les deux et on te raconte ça. Salut, Salut à, à toi, toi, amateur ou passionné de maison mobile, bienvenue dans notre jardin à l'heure de l'apéro sur ce nouvel épisode de notre chaîne. Viens, on prend la route. Dans la vidéo précédente, tu as pu voir que Nat et moi étions sur la même longueur d'onde, ce qui nous a permis de passer du rêve au projet. Là, tu vas comprendre ce qui a vraiment permis de lancer la machine. Depuis qu'on se connaît, je sais que Phil a la bougeotte. De mon côté, j'avoue que j'avais depuis trop longtemps envie de faire pareil. En se racontant nos souvenirs de voyage, d'escapade dans nos vies d'avant, en fait, nous avons réalisé que nous étions surtout attirés par les voyages autour de la France ou même en France. On était donc d'accord sur le où, restait à savoir comment. Je t'explique ça, tu vas comprendre. Déjà mon enfance, depuis tout gamin, mes vacances d'été, c'était uniquement en tente, ou en caravane, en camping ou en camping sauvage. Tous mes souvenirs d'enfance sont là-dedans. Et depuis que je suis adulte, en plus de 30 ans, je n'ai pas souvenir d'avoir loué plus de, disons, deux ou trois fois une location en dur. Mais surtout, pendant quelques années, j'ai vécu avec un Volkswagen California T5 sur le parking. La légende des combis pour tous ceux qui aiment prendre la route, mais en version moderne. Et pour la faire courte, je rentrais du boulot le vendredi soir, je remplissais son mini frigo, je remplissais son réservoir d'eau, je tourner et la clé et juste d'entendre le doux ronron de son moteur, je peux dire que je passais totalement dans une autre dimension pour le week-end. La plupart du temps, c'était juste pour faire 100 km, pas plus. Mais alors, vu que j'habite en Haute-Savoie, je peux vous dire que j'en ai mangé quelques-uns d'école. Cet épisode n'a duré que 2 ou 3 ans et depuis, je suis pas mal de gens sur YouTube, des van vanlifers en van ou en fourgon, des gens qui font la route en camping-car. On se demande bien pourquoi. La suite et le second pied à l'étrier, c'est Nat qui le raconte. <rire> Tout comme Phil, enfant, j'ai passé la plupart de mes vacances en caravane, en camping, en France. Mais c'est beaucoup plus tard que j'ai eu le déclic. Pour Phil et moi, on va dire que nos premières vacances et week-ends ensemble ont été traditionnelles. On ne se connaissait pas trop encore, on avançait à tâtons, un peu comme des ados. C'était encore vague pour nous, voyez du genre euh, « tu préfères une maison d'hôte ou un camping ?»« Ah ben je sais pas, et pourquoi pas un Airbnb ou une résidence de vacances ?» Et finalement, et je dirais logiquement, il est arrivé très rapidement le moment où nous avons décidé de louer un fourgon aménagé. Et ça, c'était en 2018 du coup, je peux t'assurer qu'on en a passé des après-midi entières dans les concessions autour de chez nous, juste pour voir ces fameux fourgons et rêver. Et puis arrivent les vacances. Trois pays sur huit jours, huit jours, pour savoir si nous éprouvions les mêmes émotions et les mêmes sensations. Et c'est là que la magie a opéré. Bingo sur toute la route. 100% de réussite au bac, les félicitations du jury, nous étions directement qualifiés en finale. En passant, si tu hésites sur un achat, loue. Franchement, suis ce conseil, loue un véhicule qui se rapproche de ce que tu as l'intention d'acquérir. Rendre le fourgon a été un véritable crève-cœur. Mais rien n'arrive pour rien, c'est une sorte de mantra que je me répète régulièrement. Et comme rien n'arrive pour rien, toutes ces expériences sont venues se loger dans un petit coin tranquille de notre inconscient et ont commencé à travailler en silence. Mais c'était juste pas encore le moment. Voilà, nous venons de te partager ce qui a mis en nous cette petite graine il y a déjà presque deux ans. Si tu veux connaître la suite, il va falloir attendre la prochaine vidéo. Si comme nous, tu as vécu quelque chose qui ressemble à ça, n'hésite surtout pas à le partager en commentaire, ça nous fera plaisir et tout le monde pourra en profiter. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonne-toi pour nous encourager, active la petite cloche pour recevoir les notifications et bienvenue à bord. Salut, Salut à tous, à tous.